welcome to vdr your channel present topic is banking companies profit and loss account pro forma we are explaining now part 1 if you like my class please subscribe vdr your channel share and comment okay banking companies loan final accounts how to prepare so there are two parts profit and loss account and balance sheet here schedule wise they are given schedule 1 to schedule 12 is balance sheet schedule 1 to schedule 12 is balance sheet and 13 to 16 is profit and loss account so first we have to prepare the profit and loss account for banking companies how to prepare the profit and loss account so let us see the each and every item so profit and loss account prepare chesinaapudu ela prepare cheyali endi ayina man telusukovali balance sheet anedi okati nunchi 12 schedules untayi profit and loss 13 to 16 anedi schedules untayi okay profit and loss account bank name for the year ended particulars schedule number and the amount there are four parts in profit and loss roman number 1 roman number 2 roman number 3 roman number 4 roman number 1 interest earned schedule number 13 other incomes schedule number 14 total a expenses interest paid 15 operating expenses 16 provisions and contingency number tell mana sound anukunta so total b okay means profit and loss account current year profit a minus b total a minus total b current year profit add previous year profit okay total next appropriation for every year from current year profit 25% stand 25% reserve profit transfer to the statutory reserve on current year profit any other reserve given in the problem next total vanchi ee rendu less cheyandi the balance amount transfer to balance sheet okay this is the profit and loss format so there are four parts first one is incomes interest earned other incomes 13 14 second one expenses interest paid operating expenses provisions and contingency next profit and loss account current year profit a minus b and previous year profit total appropriation 25% transfer to statutory reserve on current year profit any other reserve balance to balance sheet okay balance profit transfer to balance sheet the so, schedule number 13 lo ni what are the items may become bank ki interest vache ye untai bank other income same untai bank interest save uh, what are the interest paid by the bank banking expenses provisions and contingency each and every schedule will be explained detailed in now interest earned schedule number 13 interest earned it comes bank ki mana bank anukovali mana bank anukunte problem mana side nunchi mana cheyadaniki avakasam easy ga untundi so interest earned bank ki uddi le ye vidhanga vastayi first interest on loan bank gives loans to customers then the bank will get the interest on loans loans ichcha ankonde bank ki vana vastundi uddi vastundi interest earned interest on advances so loans and advances given against the properties so properties me the jewelry me the gold me the అలా ఐటమ్స్ మీద వాళ్ళు తాకట పెట్టుకొని లోన్స్ అయ్యవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ అరెండ్ టు ది బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాష్ క్రెడిట్ సో ఇఫ్ లోన్ ఈస్ శాంక్షన్డ్ టు ది కస్టమర్స్ ద అమౌంట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ టు ది హర్ హిజ్ అకౌంట్ అతని అకౌంట్కి కొంత బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు ద అమౌంట్ విత్ ఈస్ విత్ డ్రా బై ది కస్టమర్ దట్ అమౌంట్ విల్ బి ఛార్జ్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్లో ఒక పది లక్షలు వేశారు అనుకోండి ఆ పది లక్షల మీద వడ్డీ వేయరు ఎంతైతే డ్రా చేసుకుని వాడారు ఆ అమౌంట్ మీద వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తారు దట్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాష్ క్రెడిట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓవర్ డ్రాఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు హూ ఆర్ మెయింటైన్ ది కరెంట్ అకౌంట్ దే విత్ డ్రా ది ఓవర్ ది లిమిట్ దెన్ దే ఛార్జ్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓవర్ డ్రాఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఓవర్ డ్రాఫ్ అనేది ఎక్కువగా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్కి వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాలెన్స్ విత్ అదర్ బ్యాంక్స్ అండ్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సో మన డబ్బులు ఇతర బ్యాంకుల్లో కనుక ఉంటే ఆ డబ్బు కనుక మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అలా ఉంటే షార్ట్ మనీ 
మనీ షార్ట్ కాల్ నోటీస్ ఉంటే కనుక వాటి మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తుంది అలాగే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో మన డబ్బులు కనుక ఉంటే కనుక వాటి మీద కూడా మనకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాలెన్స్ విత్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బ్యాలెన్స్ విత్ అదర్ బ్యాంక్స్ డిస్కౌంట్ ఆన్ బిల్ డిస్కౌంటెడ్ బిల్స్ డిస్కౌంట్ చేస్తారు థౌజండ్ రూపీస్ బిల్ని కస్టమర్ బ్యాంక్లోని ఒక ఎయిట్ ఫిఫ్టీకి డిస్కౌంట్ చేశాడు సో వన్ ఫిఫ్టీ తగ్గించి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ పే చేసాం కస్టమర్కి త్రీ మంత్స్ తర్వాత అతను వచ్చి థౌజండ్ రూపీస్ మనకి ఇస్తాను అప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ అనేది మనకి ఇన్కమ్ సో అది ఇంట్రెస్ట్ గ్యారెంటీలో మనం చూపించాలి సో రిపేట్ అంటే స్టీవెన్స్కి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చాం ఒకవేళ అతను వన్ మంత్ బిఫోర్ వచ్చారని కూడా దాన్ని రిపేట్ అంటారు సో మనకి ఇన్కమ్ వన్ ఫిఫ్టీ రాదు సో హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ నెక్స్ట్ మంత్ కింద వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి దాని రిపేట్ కింద మనం మైనస్ చేయాలి సో వన్ ఫిఫ్టీలోని టూ మంత్స్ ఇంట్రెస్ట్ డిస్కౌంట్ మాత్రం మనకి కవర్ అయింది వన్ మంత్ ముందే పే చేసే కొట్టి దాని రిపేట్ అంటారు అలా మైనస్ చేయాలి లేదా ఈ రెండింగ్ మనం థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ క్లోజ్ చేస్తాం ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ సో ఆ రిపేట్ అనేది ఒకవేళ త్రీ మంత్స్ డిస్కౌంట్ అనేది ఉంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫిబ్రవరి మార్చ్ది అయితే ఫిఫ్టీ రూపీస్ వచ్చేసరికి ఏప్రిల్ అలా రిపేట్ కనుక ఉంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్కి మైనస్ చేయండి ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే ఆ ఇయర్లో లెస్ చేస్తే ఇయర్కి ఏమైంది ఇన్కమ్ అవుతుంది దాన్ని యాడ్ చేయండి సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి షెడ్యూల్ నెంబర్ థర్టీన్ ఈ అమౌంట్ తీసుకెళ్ళి మన ప్రొఫార్మా ఇందాక ఏదైతే ఉందో అక్కడ షెడ్యూల్ నెంబర్ థర్టీన్లో ఇంట్రెస్ట్ ఎరన్లో ఈ అమౌంట్ని మనం సబ్స్టిట్ చేయాలి అది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ నెక్స్ట్ అదర్ ఇన్కమ్స్ బ్యాంక్కి అదర్ ఇన్కమ్స్ ఏముంటాయి మెయిన్ కమిషన్ ఎక్స్చేంజ్ బ్రోకరేజ్ లాకర్ రెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫీజ్ ఇవన్నీ బ్యాంక్కి అదర్ ఇన్కమ్స్ కింద వస్తాయి అలాగే ప్రాఫిట్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్ లైక్ ప్రాఫిట్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ షోన్ ఇన్ ది అదర్ ఇన్కమ్స్ మైనస్ లాస్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్ లాస్ ఉంటే మైనస్ ఎస్ అలాగే ప్రాఫిట్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫారెన్ కరెన్సీ మైనస్ లాస్ ఆన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ కరెన్సీ రీవే ప్రాఫిట్ అండ్ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ మైనస్ లాస్ ఆన్ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి షెడ్యూల్ నెంబర్ ఫోర్టీన్లోనే వస్తాయి అదర్ ఇన్కమ్స్లోనే వస్తాయి కమిషన్ ఎక్స్చేంజ్ బ్రోకరేజ్ లాకర్ రెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫీజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్ మైనస్ లాస్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ కరెన్సీ మైనస్ లాస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ కరెన్సీ ప్రాఫిట్ అండ్ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ మైనస్ లాస్ ఆర్ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఆర్ అండర్ షోయింగ్ ది అదర్ ఇన్కమ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ పే బ్యాంకు ఇంట్రెస్ట్ ఎవరికి పే చేస్తుంది ఎవరైతే డిపాజిట్స్ని మన బ్యాంకులో పెడుతూ ఉంటారో బ్యాంకు ఆ డిపాజిట్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ని పే చేయడం అనేది జరుగుతుంది బ్యాంక్ పేస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిపాజిట్స్ లైక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సేవింగ్ డిపాజిట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ రికరింగ్ డిపాజిట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ బారోయింగ్ ఆఫ్ లోన్ ఫ్రమ్ అదర్ బ్యాంక్స్ మన ఇతర బ్యాంకుల నుంచి లోన్స్ తీసుకుంటే మన ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి అలాగే ఇంట్రెస్ట్ ఆర్బీఐ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా మనం లోన్ తీసుకుంటే కనుక వాళ్ళకి మనం వడ్డీ కట్టాలి అలాగే ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ టు అదర్ బ్యాంక్స్ ఇతర బ్యాంకుల నుంచి కూడా మనం ఏమైనా అమౌంట్ తీసుకుంటే బారోయింగ్ చేస్తుంటే వాళ్ళకి కూడా ఇంట్రెస్ట్ మనం పే చేయాలి సో ఇవన్నీ ఇంట్రెస్ట్ పేడ్లోని వస్తాయి ఈ అమౌంట్ మనం ఫార్మేట్ సబ్స్టిట్ చేయాలి థర్టీన్ ఫోర్టీన్ యాడ్ చేస్తే మనకి టోటల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ పే ఎక్స్పెండిచర్లోని ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ అని చెప్పి ఫిఫ్టీన్ చూపించాలి నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బ్యాంకింగ్ సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ కూడాను ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్లోనే రాయాలి పేమెంట్ టు స్టాఫ్ స్టాఫ్కు మనం వేస్తాం శాలరీస్ బోనస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఎలవెన్సెస్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇలాగ స్టాఫ్కి మనం బెనిఫిట్స్ ఇస్తాం బోనస్ గ్రాట్యుటీ పెన్షన్ ఇవన్నీ కూడా పేమెంట్ టు స్టాఫ్ ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ పోస్టేజ్ అండ్ టెలిగ్రామ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ రెంట్ రేట్ ట్యాక్సెస్ ఇన్సూరెన్స్ పబ్లిసిటీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ పోస్టేజ్ అండ్ టెలిగ్రామ్ డిప్రియేషన్ డైరెక్టర్ ఫీజ్ అండ్ అలవెన్సెస్ నెక్స్ట్ ఆడిటర్ ఫీజ్
provisions and contingency that dates are bid the sulfur that dates provision for tax provision for contingency so bad debts so bad debts ante double man customer sar ne akkorte adi bad debts kind man chupistha provision for contingency ani reserve for bad debts or provision for doubtful debts are come under in the provision for contingency provision for tax provision for contingency unexpected expenses may become unexpectedly tax payable amounts are shown in the provisions and contingency account okay those are the items are shown in the profit and loss account so 13 14 add total income 14 15 16 14 15 16 15 16, 16 provisions three add as total expenditure row number 3 profit and loss current year a minus b add previous year profit total row number 4 appropriation 25% transfer to charity reserve any other reserve balance to profit to balance sheet are shown in this statement so next balance sheet pro forma ni mana next video lo chuddam if you like my class please subscribe video your channel click bell icon share and comment thank you